इस मॉड्यूल में हम जिक्र करते हैं एवोल्यूशन की कोऑर्डिनेशन दैट इज कोऑर्डिनेशन जो है वो उसका एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेशन जो है जैसे हम जिक्र करते हैं तो ये तो नर्वस सिस्टम और केमिकल मैसेजेस के साथ रिलेटेड है और ये प्रिमेटिव ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी कोऑर्डिनेशन मौजूद है अगर कोऑर्डिनेशन ना होती तो अब तक ये एवोल्यूशन यू समझे कि ना होती तो सो एवोल्यूशनरली न्यू मैसेजर्स दे आर न्यू मैसेजर्स आर अनकॉमन नए मैसेजर्स जो आ रहे हैं नए केमिकल मैसेजर्स आ रहे हैं विद दी एवोल्यूशन प्रोसेस ये ये अनकॉमन है और इंस्टेड uh, के ओल्ड मैसेजर्स जो थे दे आर अडेप्टेड टू न्यू पर्पसेस उसके अंदर अडेप्टेशन हुई है उसके अंदर केमिकली उसके अंदर चेंजेस आई हैं तो वो फिर मॉडर्नाइज हो गए फॉर एग्जाम्पल सम एंशन प्रोटीन हॉर्मोन्स आर इन स्पीशीज रेंजिंग फ्राम बैक्टीरिया टू ह्यूमन ये हम जिक्र करेंगे इन दी इन द मोड्यूल्स टू कम के जो बैक्टीरिया के अंदर भी बैक्टीरिया के अंदर भी हॉर्मोन्स मौजूद हैं हॉर्मोन लाइट टाइप या केमिकल मैसेजर्स हैं और जिसकी वजह से उसके अंदर लाइफ है उसके अंदर सारी फंक्शनिंग हो रही है डिवाइड हो रहा है वगैरह वगैरह तो ये तमाम तो ये ये वही चीज़ें हैं ये जो कि बहुत ही प्रेमेटिव ऑर्गेनिजम्स के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम इवॉल्व हुए हैं द साइंटिस्ट सजेस्ट दैट केमिकल मैसेजर्स मेनली इनिशियली हैव इवॉल्व इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स टू कोऑर्डिनेट फीडिंग और रिप्रोडक्शन तो ये द मोस्ट प्रेमेटिव ऑर्गेनिजम्स जैसे प्रोडोजोन्स भी का जिक्र करें हम तो उसके अंदर भी देर आर ऑल लाइफ प्रॉपर्टीज आती है उसके अंदर फीडिंग भी हो रही है एक्सक्रीशन भी हो रही है रिप्रोडक्शन भी हो रही है तो दिस इज दिस ये तमाम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ हैं ये दे आर डिपेंडेंट अपॉन दीज केमिकल मैसेजर्स नाउ इन मल्टी सेलुलर इन मल्टी सेलुलरिटी इवॉल्व जैसे प्रोडोजी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैन दे इवॉल्व इन टू द कलोनियल फॉर्म्स फिर कलोनियल फॉर्म से दैन दे इवॉल्व इन टू द मल्टी सेलुलर और इसे हम कहते हैं मल्टी सेलुलरिटी दे आर मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आल्सो इवॉल्व इन गर्न मैनी इंडिविजुअल एंड कोआर्डिनेट एंड कोआर्डिनेशन टास्क बट कंट्रोल सेंटर्स दे रिलाइड ऑन द सेम काइंड ऑफ मैसेजर्स दैट हैव दैट वर प्रजेंट इन द सिंपलर ऑर्गेनिजम्स दैट मीन्स के वही सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कि इवॉल्व हुए थे केमिकल्स वही हैं जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हैं बट विद लिटल बेट यू कैन से दी केमिकल केमिस्ट्री ऑफ दोज केमिकल मैसेजर्स ना सम ऑफ द मैसेजर्स सम ऑफ द मैसेजर्स वर्क फेयरली स्लोली बट हैड long lasting effects on distant cells now these became the modern hormones to ye uh, evolutionarily ab ye modern hormones aaye lekin iske andar bahut bahut kam changes aayi hain bahar hal ye bade effective chemical messengers evolve way with the, the process of evolution now others worked more quickly but influenced only adjacent cells for short periods those become became the neurotransmitters easy misal ke taur pe kuch to hormones hain they have a very long lasting effect bahut hi ek ek region se dusre region mein jate hain through uh, through blood lekin is kuch aise bhi hain kuch aise bhi ye chemical messengers hain jaise neurotransmitters hain jiska hum nervous system mein zikr kiya tha जैसे एस्टलकोलिन है जो कि एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन के साथ जब एक इम्पल्स जंप करती है ये मूव करती है नर्व इम्पल्स ट्रैवल करती है तो वहाँ पे भी इन दीज आर केमिकल मैसेजर्स विल बी कॉल द विच वी कॉल द न्यूरोट्रांसमिटर्स और जिसकी एग्जांपल हम एस्टलकोलिन दे सकते हैं नाउ क्लियरली नाउ दीज केमिकल मैसेजर्स हैव एन एंशंट ऑरिजन and must have been considered for hundreds of millions of years ye bahut hi they are ancient uh, uh, ancient early you can say the early chemicals hain which evolved with the 
uh, unicellular organisms. Now it seems likely that the chemical messengers regulating growth and reproduction were among the first to appear. Ye bharal scientists jo hain, they are of the view ke the chemical messengers hain, wo regulate, regulator ke taur pe, messengers ke taur pe, growth ko control karte the aur reproduction ko control karte the. Lekin uh, with the passage of time, nai nai chemicals evolve huye aur mukhtalif functions ke liye mukhtalif hormones jo hain, wo evolve huye, wo uh, bane. Now later, uh, the specific hormones developed to play important regulatory roles in molting then the growth, reproduction, the, meta the metamorphosis and various invertebrates. Ye jitne bhi invertebrates ki andar yu activities hain, jis ki andar molting hai, yani skin ko remove karna hai, phir grow karte hain, reproduction hai, then, uh, then metamorphosis hai, jaysay, uh, uh, jaysay butterflies ki andar, there's a complete metamorphosis, uh, egg ki andar larva, pupa, adult ka banna, ye aisi activities hain, jo ke invertebrates ke andar maujud hain and these are all under the control of chemical messengers. So, is lehaa se chemical messengers they play very important role, very important role for the maintenance of the organism, for the, for the propagation of the species and so on. So, this is all about the, ye ek bada ek lehaa se, kyunke ye jo book hai, jo hum, humari course ke andar hai, in fact, it, is, uh, it has been written uh, on the, uh, with the concept of evolution. So, this is why we have to do evolution evolution. So, this is all about the evolution in coordination. Okay.